ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒരാൾ പണം ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ഒരാൾ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ശുദ്ധ മണ്ടത്തരം മാത്രമാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടണം നിങ്ങൾ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ നടക്കണം അല്ലാതെ വേറെ ഒരാളും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പണം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ പലതരത്തിൽ പൈസ പോയിട്ടുള്ള കഥകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ വിളിച്ചിട്ട് പറയാറുണ്ട് എന്താ പറയുക ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പോയി തേർട്ടി തൗസൻഡ് പോയി അത് പല രീതിക്ക് പോയവർ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പം കോഴ്സ് എടുത്തിട്ട് പൈസ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ പോയി ടിപ്സ് എടുത്തിട്ട് പൈസ പോയി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്ത് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് യൂസർ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൈമാറി അങ്ങനെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പോയവരുടെ കഥകളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കേൾക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ആരും പറയാത്ത കുറച്ച് കഥകളുണ്ട് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കഥകളുണ്ട് അപ്പം അതിലൊരു രണ്ട് കഥകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അപ്സ്റ്റോക്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് താഴെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കൂടെ കയറി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ്
അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ടെക്നിക്കൽ ടീം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എവിടെയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞത് എക്സാമ്പിൾ അല്ല റിയൽ ആയിട്ട് നടന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാരുമായിരിക്കും ഞാൻ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയേക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്ത് എന്താ പറയുക സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയേക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു വ്യക്തിൻ്റെ ഒരു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ ഹോൾഡിങ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുകളിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് പറയുന്നില്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാൻ തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കൂടും അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സിൻ്റെ സേവിങ്സ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുക സേവ് ചെയ്തൊരു എമൗണ്ട് അദ്ദേഹം ലോങ് ടൈം സ്റ്റോക്ക് ലോങ് ടൈമിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടുത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റ് നല്ലപോലെ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മാർജിൻ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് മാർജിൻ എടുത്തിട്ട് മേടിച്ചാലോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓക്കെ അത് തിരിച്ച് കയറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടുന്ന് ഇടിഞ്ഞു അപ്പം വീണ്ടും താഴെ എത്തിയപ്പം വീണ്ടും മാർജിൻ എടുത്ത് ആവറേജ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മാർജിൻ എടുത്ത് 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 അവസാനം എന്താ പറയുക മാക്സിമം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം മാർജിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തു പക്ഷേ അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു മാർക്കറ്റ് ഗ്യാപ്പ് ഡൗൺ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർജിൻ ഏകദേശം ഇത്ര പരിധിക്ക് മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഓട്ടോസ്കോർ ഓഫ് ആകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇവരെ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്തു ഓട്ടോസ്കോർ ഓഫിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാത്തിടത്ത് നിന്ന് എവിടുന്നൊക്കെയോ പൈസ ഉണ്ടാക്കി വീണ്ടും അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു ഓട്ടോ സ്കോയർ ഓഫ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തിരിച്ച് കയറുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിൽ അപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വീർക്ക് വീണ്ടും മാർക്കറ്റ് വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ താഴോട്ട് തന്നെ പോയി സ്റ്റോക്കൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വീണു ആ ഒരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പറഞ്ഞു നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഓട്ടോ സ്ക്വയർ ഓഫ് ആകാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളുടെ ഹോൾഡിങ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾ വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫൈവ് ലാക്ക് കൂടി തേർട്ടി ലാക്കിന് അദ്ദേഹം ഏകദേശം സെവൻറ്റി എയ്റ്റി ലാക്കിൻ്റെ പൊസിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ എയ്റ്റി ഓർ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ ഓട്ടോ സ്ക്വയർ ഓഫ് നടക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഓട്ടോ സ്ക്വയർ ഓഫ് വന്നു ഓട്ടോ സ്ക്വയർ ഓഫ് വന്നതിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീ എന്താ പറയുക ആ ഒരു നഷ്ടം കഴിച്ച് ആകെ ആറോ ഏഴോ ലക്ഷം രൂപയോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി വലിയൊരു എമൗണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടം വന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അറിവില്ലായ്മയെ മറ്റവർ ചൂഷണം ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബട്ട് ആ ഒരു അറിവില്ലായ്മയിലാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു എമൗണ്ട് പോയത് അത് വളരെ ചെറിയ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുക പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ലാക്സ് പോകുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ആ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലാക്ക് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ഒരായസിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോ പൈസയും വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാം പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോഴ്സ് പോയി ചെയ്യണം എന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കണം എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളെയല്ല ഇവൻ നല്ലൊരു ക്വാളിഫൈഡ് പോലായിട്ട് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോലും അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം എന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാഷൻ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുക കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക റിസ്കുകൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഏത് തരം ട്രേഡിംഗ് ആണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ